ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பர் பிராய் இன்றைக்கி லீப்பியர் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இயர்ஸ் இருக்குது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இதில் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடும் டூ தௌசண்ட் மட்டும்தான் லீப்பியர் மற்றதெல்லாம் லீப்பியர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஏன் எப்படி அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லீப்பியர் அப்படின்னா என்ன லீப்பியர்னால் முதல்ல உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்தை வரும் பிப்ரவரி மாதத்தில் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் அது இல்லாமல் லீப்பியர் ஹேஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அது இல்லாமல் இது வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது இல்லாமல் வந்து இது வந்து ஃபோர் டேபிளில் கம்ப்ளீட்டாக டிவிசபிள் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஆனால் இதே தாண்டி இன்னும் நிறைய இருக்குது ஃபோர் டேபிளில் வந்து டிவைட் ஆனால் மட்டும் அது வந்து லீப்பியர் ஆகாது அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது அது ஏன் ஏன் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் சோலார் டே சிடரியல் டே அப்படின்னு ரெண்டு டே இருக்கு சோலார் டே அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எர்த்துலேருந்து நம்ம வந்து பார்க்கும்போது அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து சுற்றிகிட்டே வரும் சுற்றிகிட்டே வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து அதை சோலார் டே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிடரியல் டே அப்படின்றது வந்து ஸ்பேஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது அப்படி பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் செகண்டில் வந்து அது வந்து கரெக்டாக வந்து வந்து ரீச் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஸ்பேஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது இந்த டைம் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்து அது வந்து பூமி வந்து சுற்றிட்டு வரத்துக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு சூரியனையும் சுற்றி வர்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸாக ஆகிடுது இப்போ வந்து இதையும் தாண்டி நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒன் இயர் அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் நம்ம போடுறோம் இல்லையா ஆனால் அது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக போடுறது தான் எக்ஸாக்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ அப்படின்றது வந்து இது வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ அப்படின்றதுல வந்து டூ ஃபோர் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூவை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா கேலண்டரில் நம்ம இதெல்லாம் வந்து க போட முடியாது எக்ஸாக்டாக நம்மளால் போட முடியாது ஸோ கேல்குலே அதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால தான் நம்ம வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூவை வந்து நம்ம சப் பண்ணிவிட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி செகண்ட் இயர்லேயும் தேர்ட் இயர்லேயும் அது ஏது மாதிரி சப் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆனால் ஃபோர்த் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சப் இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது வரும் பாயிண்ட் செவன் டூ சிக்ஸ் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி இந்த ஃபோர்த் இயரில் இருக்கிறதோட நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா டோட்டலாக நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரும் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஆனால் இந்த இதில் இந்த இதுலையா பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் வந்து ஒன் டே விட குறைச்சலாக இருக்குது ஆனாலும் நம்ம அது ஒன் டேவாக ஆட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ இங்கே பா இப்போ இங்கே நம்ம டேஸில் எடுத்தோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஹாஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அதை பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்ததே தான் இப்போ நம்ம வந்து டேஸில் இங்கே பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஹாஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ அப்படின்றத வந்து அத்தனை டேஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ அதே வந்து இதை வந்து நீங்கள் ஹாஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ டேஸ் அப்படின்றத வந்து ஹாஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும்னா அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு அதாவது ஒன் இயர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் வரும் உங்களுக்கு அப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ் ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் சிக்ஸ் ஒன் இயர்க்கு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அந்த சிக்ஸ் ஹார்ஸ் அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ ஆகுதுன்னா ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் ஆகும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் அப்படின்றது எவ்வளோ ஒன் டே இல்லையா அந்த ஒன் டேவை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா லீப் இயராக வந்து அந்த ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அந்த பிப்ரவரி மந்த்தில் ஒன் டே ஆட் பண்
ஆட் பண்ணாம எவ்ரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் வந்து நம்ம அது வந்து ஆட் பண்றோம் அது எப்படின்றத அந்த கால்குலேஷன் வந்து நான் பின்னாடி சொல்றேன் இப்ப பாருங்க இப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படி இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து நம்ம வந்து டுவெண்டி ஹவர்ஸ் மைனஸ் பண்ணா ஃபோர் ஹவர்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் நம்ம விட்டுறோம் இப்ப ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம விட்டுட்டே வரும்போது விட்டு வரும்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸாக மாறுது அந்த சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் போச்சுன்னா எயிட் ஹவர்ஸ் வருது இந்த எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு வந்து அது ஒரு பெரிய இயராக இருக்காது அதனால தான் அதை வந்து நம்ம விட்டுட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணி இருந்தோம்னா அந்த ஃபோர் அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து விட்டு போகுது இல்லையா அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இயர்ஸ் இருக்குது நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டு இப்போ இந்த இயர்ஸ்லாம் வந்து லீப் இயராக அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் ஆளில் டிவைட் பண்ணி அந்த ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது வந்து லீப் இயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஃபோர் ஆளில் டிவைட் பண்ணதுக்கு ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை லாஸ்ட் டூ டிஜிட்டை வந்து ஃபோர் ஆளில் டிவைட் பண்ணி அந்த டிவைட் டிவைட் ஆகி ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துட்டாவே அது வந்து லீப் இயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இது ஃபோர் ஆளில் டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் சொல்லிடலாம் இப்போ இது வந்து ஃபோர் ஆளில் டிவைட் ஆகுது அப்போ இது வந்து நம்ம லீப் இயர்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இதுவும் வந்து இது கூட ஃபோர் ஆட் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து திருப்பி டிவைட் பண்ணி பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இது கூட ஃபோர் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா நைன்டி சிக்ஸ் வருது ஸோ இதையும் வந்து லீப் இயர்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ இது கூட ஃபோர் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் வருது டூ தௌசண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சென்ச்சுரி இல்லையா ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் வரும் அப்போ இது ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வர்றதுனால இதை மட்டும் ஃபோர் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது வந்து லீப் இயர்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுறேன் டுவெண்ட்டி வந்து ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அப்போ இது டிவைட் ஆகிறதுனால இதுவும் நம்ம வந்து லீப் இயர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் இருக்குது ஸோ வந்து லாஸ்ட்ல ஃபோர் லாஸ்ட் டூ டிஜிட் எடுத்துக்கோங்க இது ஃபோர் ஆல் டிவைட் ஆகுனால இதுவும் லீப் இயர்னு சொல்லிடலாம் இந்த ஜீரோ எயிட்டுக்கு இதுவும் வந்து ஃபோர் ஆல் டிவைட் ஆகும் லீப் இயர்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் இப்போ இங்கே பாருங்க இப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இப்போ இது லீப் இயராக இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுரி இயர் இல்லையா நூற்றாண்டுகள் இந்த நூற்றாண்டுகள் மட்டும் வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஃபோர் ஆளில் டிவைட் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆளில் டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் மற்ற இயர் இல்லை அந்த நூற்றாண்டுகள் தவிர்த்து மற்ற இயர்லாம் வந்ததுன்னா அது ஃபோர் ஆளில் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்ததுன்னா நம்ம வந்து லீப் இயர்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த நூற்றாண்டுகள் வந்தால் மட்டும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆளில் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம லீப் இயர்னு சொல்லலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆளில் டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஜீரோக்கு போயிடும் அப்போ இதை வந்து டிவைட் பண்ணோன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபோர் வந்து கிடைக்குது ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ ஆகுது அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் லீப் இயர்னு சொல்லலாம் இப்போ இதை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆளில் டிவைட் பண்ணும் போது ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ரிமைண்டர் வந்து ஒன் வருது அப்போ இது வந்து நாட்டிய லீப் இயர்னு சொன்னோம் இது வந்து ஃபோர் ஆளில் டிவைட் ஆகும் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபோர் ஆளில் டிவைட் ஆகும் டிவைட் ஆகும் ஆனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆளில் டிவைட் ஆகல அதனால் இது வந்து லீப் இயர் நாட்டிய லீப் இயர்னு சொல்லலாம் இப்போ இதை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆளில் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு டூ வருது அதனால் இது வந்து இதுவும் நாட்டிய லீப் இயர் ஸோ இதுவும் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆளில் டிவைட் பண்ணும்போது இதுவும் வந்து ரிமைண்டர் வந்து த்ரீ வருது அதனால் இதுவும் நாட்டிய லீப் இயர் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆளில் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் ஃபைவ் வருது சாரி ஃபைவ் டைம்ஸ் வருது ரிமைண்டர் ஜீரோ வருது ஜீரோ வர்றதுனால இது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா லீப் இயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து லீப் இயர் இது வந்து லீப் இயர் இப்போ இந்த நடுவில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் வந்து லீப் இயர் வராது அதுக்கு அடுத்து ஃபோர் இயர் ஃபோர்த் இயர் பார்த்தீங்கன்னா அது லீப் இயராக வரும் அதே மாதிரி தான் செஞ்சுரியிலையும் அதாவது நூற்றாண்டுகள்லையும் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை லீப் இயர் வரும் புரியுதுங்களா